இவங்கெல்லாம் வந்து அந்தந்த இடத்துல லேண்டு வாங்கி பண்ணையை வந்துட்டு டெவலப் பண்ணுறாங்க இயற்கை விவசாயம் பண்ணி அதன் மூலமாக வர காய்கறிகளை வந்து விற்பனை பண்ணுறாங்க குறைந்த விலைக்கு உங்களுக்கு வந்து சினிமாவை தவிர்த்து வேற என்ன துறையில் வந்து உங்களோட ஈடுபாடு இருக்கு சார் இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை சார் நிக்லா சொன்னது இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீங்கள் சொன்ன பேருங்களா தேர் ஆல் லெஜண்ட்ஸ் இன் தேர் ஓன் வே அண்ட் இப்போதைக்கு மூவி ஆஃப்டர் மூவி அதுதான் சார் வேற எதுலேயும் ஃபோக்கஸ் இல்லை நல்ல படங்கள் நல்ல ட்ரெக்டர்ஸ் நல்ல ப்ரொடியூசர் ஒரு முறை லோகேஷ் கனகராஜ் சொன்னார் நீங்கள் வந்து உதவி இயக்குனராக ஒர்க் பண்ணணுன்ட்டு அவர்கிட்ட கேட்க ஆமாம் அவரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஒர்க் பண்ணணும் உங்களுக்கு படம் பண்ணுறதுக்கு பிற்காலத்தில் ஐடியாஸ் இருக்கா இல்லை சார் இல்லை அவரோட அவரோட படங்களே ஏன்னா அவர் கமல் சரோட ஒர்க் பண்ணும்போது அப்போ நான் விக்ரமில் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரில ஸோ கமல் சாரை மானிட்டரில் பார்க்கணும் ஈஸியஸ்ட் ஆப்ஷன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வேலை பார்க்குறது தான் அண்ட் அந்த வேலை பண்ணுறது நான் ரெடியாக இருந்தேன் ப்ளஸ் லோகேஷ் சார் அவர் ஃபேமிலி தானே ஸோ அவர் படத்தில் ஒர்க் பண்ணலான்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் நான் வந்துடுறேன்னு பட் தேங்க்ஃபுல்லி அவர் எனக்கு ஒரு ஷார்ட் வச்சார் விக்ரமில் ஸோ அது எனக்கு சந்தோஷம் பட் நான் இது சொல்லியிருக்கேன் நிறைய இன்டர்வியூஸில் அவர் கூப்பிட்டிருந்தார் ஒரு நாளைக்கு ஃபிலிம் சிட்டியில் ஷூட் பண்ணும்போது கமல் சார் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது வாண்டரில் பார்த்தேன் ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீலிங் சார் அஜிம் சார் இந்த அநீதி கைதி மாஸ்டர் இந்த படங்கள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஒரு வைலண்ட்டாக ரொம்ப ஒரு மன ரீதியாக உள்ள மாதிரி நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க நிஜ வாழ்க்கையில் பெண் ரசிகர்கள் பெண்கள்லாம் அவங்க எப்படி பழகிறாங்க நேரில் பக்கத்தில் வராங்களா எப்படி ரசிகைகள் குறிப்பாக பெண் ரசிகர்களுடைய இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்கிறேன் சார் தெரியல இல்லை சார் அது கேரக்டர் சார் நேரில் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனாக இருந்திருக்கேன் ஏன் சின்ன வயசுலேருந்து க்ரோன் அப் வித் சம் பியூட்டிஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் உமன் பாட்டியாக இருக்கட்டும் அம்மாவாக இருக்கட்டும் அம்மாவோட சிஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் கசின் சிஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அவங்க எல்லாருமே என் ரியல் சைட் பார்த்துருக்காங்க ஸோ இல்லை அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை சார் அர்ஜுன் சார் பக்கா வில்லன் ரோலில் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் மேம் இதில் இருக்கு மேம் ரசவாதியில் சாரி இதுன்னு சொல்லிட்டேன் ரசவாதியில் இருக்கும் ரொமான்ஸ் இருக்கு ஸோ அனிதில் கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் இருந்தது ரசவாதியில் நிறைய ரொமான்ஸ் இருக்கும் ப்ளீஸ் நீங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்து சொல்லுங்கள் ரொமான்ஸ் ஓகேயா இல்லையான்னு சாந்துகுமார் சார் ஓகே சொல்லிட்டாரு தெரில நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லலாம் சார் சினிமாக்காக டெய்லி மெனக்கெட்ற விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கா நீங்கள் ஐ திங்க் கேரக்டர் பை கேரக்டர் மேம் சார் அது எந்த கதை அப்ரோச் பண்ணும்போது அதுக்கு உண்டான ஹோம் ஒர்க் கண்டிப்பாக டெரக்டர்ஸ்கிட்ட கேட்டு அவங்க என்ன இன்னும் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்களோ என்னென்ன ஹோம் ஒர்க் பண்ண சொல்கிறாங்களோ அதுக்காக கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் சார் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் வாட்சிங் லாட் ஆஃப் வேர்ல்ட் சினிமா சார் அது மட்டும் தான் பண்ணுறேன் ராஜு நிறையா பேருக்கு வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கரியரில் வந்து பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற சான்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு ஃபார்ச்சுனேட் நான் கிடைச்சிருச்சு அடுத்து நீங்கள் சொல்ல போகிறதெல்லாம் நியூ கமர்ஸ் அப்படின்னும் போது அந்த லேர்னிங் அண்ட் லேர்னிங் ஒன்று இருக்கும்ல அது எப்படி அப்ரோச் பண்ண போகிறீங்க இல்லை சார் லைக் யூ சார் அது ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட் டு பி ஒர்க்கிங் வித் சம் ஃபேண்டாஸ்டிக் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் இன்னும் பைப் லைனில் ஒர்க் பண்ணுற டேரக்டர்ஸ் ஆல்சோ சம் பிரில்லியன் டேரக்டர்ஸ் பட் ஐ திங்க் இவர் இப்போ கேட்டு நியூ கமர்ஸ் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறீங்களான்னு for me a director is a director sir i i don't see myself i'm still learning ella padathiliyum so i approach every movie as a newcomer only and avanga edha pudusa kondu vaangala to the table so i think i will learn and adapt from them because avanga solra vision na follow pannu ad experienced director agatum or even if it's a new director i think i want to be a director's actor so avanga solra follow pannite avanga kai pidichu avadi poidren sir sir india full ave vandu inda movie industry la vandu newcomer vandu நிறைய வந்து இது பண்ணுவாங்க வளர விடாத மாதிரி நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக இப்போ தேங்க்ஸ் மீட் கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்க அதுக்காக தான் தேங்க்ஸ் மீட்டு சார் நான் வளர்ந்துருக்கேன் சத்தியமாக தெரியல திஸ் தேங்க்ஸ் மீட் வாஸ் ஓன்லி பிகாஸ் நான் துபாயிலேருந்து ஐ வாஸ் வாட்சிங் மூவிஸ் இந்த தியேட்டர் சார் அண்ட் யாருமே நோ ஒன் இந்த ஃபேமிலிஸ் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தி ஆடியன்ஸ் அண்ட் நீங்கள் அது ஒன்ஸ் ஓ பீங் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் உங்களோட ஃபீட்பேக் ஆடியன்ஸோட ஃபீட்பேக் பார்த்து தான் ஐ வுட் லைக் டு பிலீவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டேரக்டர்ஸ் எனக்கு அந்த சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்காக மட்டும்தான் சார் இந்த தேங்க்ஸ் மீட் ஐ டோன்ட் சீ மை செல்ஃப் இஸ் க்ரோன் ஸோ பிக் நான் படி படி லேர்னிங் சார் எவ்ரி மூவிஸ் அ லேர்னிங் பட் உங்களை எல்லோரும் மீட் பண்ணி தேங்க் பண்ணணும் இருந்தேன் சார் அதனால தான்
இல்லை சார் நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே அப்படி தான் நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் வாய்ஸ் நிறைய பேர் நெகட்டிவ்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நிறைய இன்டர்வியூஸ் சொல்லியிருக்கேன் பட் ஐ திங்க் எல்லாமே ஒரு லேர்னிங் தானே சார் ஐ திங்க் இனிஷியலி நிறைய பேர் வாய்ஸ் பற்றி மட்டும்தான் பேசினாங்க பட் ஐ திங்க் மூவி ஆஃப்டர் மூவி அது அலிதாவோட லோனன்ஸ்லேருந்து அனிதிலேருந்து கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நான் இன்னும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஐ எம் ஹோப்பிங் மூவி ஆஃப்டர் மூவி ஆடியன்ஸ் அண்ட் நீங்கள் எல்லோருமே அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வாய்ஸ் எல்லாத்தையும் கலந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க நம்புகிறேன் But no sir, it's all part of a beautiful journey and I think there is no regret for you. Every day is a learning. All the people who are learning, all the people who are learning, all the people who are learning. So, no regret sir. Thank you. No sir. No sir, no sir. Sorry. No sir. No sir. No sir. No sir. No sir. சார் அப்படி இல்லை சார் எனக்கு மை ப்ரீவியஸ் மூவி தான் சார் நான் அப்படி யாரையும் நான் இப்போ தான் சார் ஐம் ஸ்டார்டிங் ஸோ அப்படி போட்டியாக யாரும் பார்க்கல நல்ல படங்கள் நல்ல டிரெக்டர்ஸ் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸோட படம் பண்ணும் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணும் அவ்வளோதான் சார் வேறு வேறு சப்போர்ட்டியாக யாரும் அர்ஜுன் சார் நீங்கள் ஆல்ரெடி பேங்க் ஜாபில் இருந்திருக்கீங்க எஃப்எம் சைடு இருந்திருக்கீங்க இப்போ ஆக்டராக இருக்கீங்க எது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஐ திங்க் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் பண்ணேன் பட் த ஹாப்பியஸ்ட் ஃபீலிங் எனக்கு ஷூட் பண்ணுறது தான் மேம் ஐ திங்க் ஆக்டராக இருக்கிறது தான் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி காயில் ஒரு கதை கேட்குறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் ஐ திங்க் ஐம் வெரி ஹாப்பி பீங் பார்ட் ஆஃப் மூவிஸ் ஏன் நீங்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணுறதுல ஒன்லி ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறீங்களா இல்லை வர படங்களை நமக்கு எது செட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா எதனால் இவ்வளோ ரொம்ப கம்மியான படங்கள் பண்ணுறீங்க இல்லை மேம் நான் ஒரு ஒரு படம் தான் ஒரு டைம் ஒரு டைமுக்கு ஒரு படம் தான் பண்ணுறேன் பட் நான் எதுவுமே அப்படி பெருசாக செலக்ட் பண்ணலை அது வெரி ஃபார்ச்சுனேட் நிறைய நல்ல டிரெக்டர்ஸ் என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட படங்கள் இப்படி